Eh, muy buenos días con todos. Eh, en primer lugar, eh, agradecer la invitación. Y en este bloque eh, de la sala 3... Aló, perdón, ¿se me escucha? Sí. Ah, ya, perdón. Gracias. Y en este bloque vamos a hablar de innovación y tecnología y tenemos a un grupo de, de jóvenes eh, profesionales que tienen mucha experiencia en, en esta área. Así que vamos a empezar con la licenciada Daniela Puma. Ella es licenciada de la Universidad Peruana Cayetano Heredia con estudios de maestría en investigación clínica de la Universidad Autónoma de Barcelona, España, con un diplomado de salud pública. Realiza trabajo de salud implementando proyectos de búsqueda activa de tuberculosis en la ONG Socios en Salud, sucursal aquí en Perú, con 10 años de experiencia en salud pública comunitaria, miembro del Comité Consultivo Nacional de la Revista Enfermería Herediana de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Adelante, Daniela. Sí, sí podemos ver tu pantalla. Perfecto, muchas gracias. Bueno, muy buenos días con todos. Agradecer en primer lugar a los organizadores de este evento por poder presentar los hallazgos de este artículo que ha sido publicado este año. Bueno, el día de hoy venimos a presentar este artículo que tiene por título Identificando barreras y facilitadores a la implementación de búsqueda activa eh, a través de unidades móviles con rayos X en comunidades de Lima, Perú. Es una evaluación eh, REAIM. Esta evaluación se realiza sobre todo en los proyectos de investigación o de intervención, mejor dicho, en los proyectos de intervención, y nos permite evaluar la validez tanto interna como externa de las intervenciones que se pueden realizar en la comunidad. ¿no? Tenemos aquí los autores, como les mencioné, este paper ha sido publicado este año. Ha sido en base a la estrategia TV móvil que muchos de ustedes ya conocen. Tenemos aquí lo, los autores, también quienes han eh, colaborado y también en las instituciones a las cuales pertenece y los financiadores que se encuentran incluidos. ¿no? Stop TV, la Universidad de Harvard y Johnson Johnson Global Public Archive. Bueno, para iniciar la presentación quiero darles un marco que todos en verdad conocemos sobre el Perú y tuberculosis, en el cual eh, Perú, en general la población que tenemos según el Banco Mundial es algo de 32 eh, millones, un poco más para el 2019. Somos el segundo país con mayor carga de tuberculosis en América. Tenemos una tasa de incidencia que va de 100 por 100 mil habitantes y de 4.4 de funciones de TB para el 2019. Y hay que recalcar que las personas afectadas de tuberculosis son más varones, ¿no? Y sobre todo adultos jóvenes. Esto nos va a ayudar un poco a comprender lo que viene más adelante en la presentación. Como les decía, esta evaluación se ha hecho de un proyecto de, de intervención, una intervención llamada TV móvil, que también ustedes conocen. Esta intervención incluyó estrategias que se iniciaron en tres distritos de Lima Norte, que incluyó Carabahillo, Comas e Independencia. Esa estrategia consistió en el tamizaje de radiografías ¿no? a través de unidades móviles. Estas radiografías incluyen máquinas que tenían a, a, a su vez una lectura automatizada. ¿no? Como pueden ver en esta imagen, eh, nos daba incluso el área de afección, cuáles eran las áreas, y nos arrojaba un score, un score que puede ir del 0 a 99. Y este score nos dice qué tanto riesgo hay de, de que esta persona puede tener tuberculosis. Es como un tamizaje rápido. Si esta persona tenía... Eh, un score, una puntuación de 51 en adelante, pues se le tomaba una muestra de sputo y para nosotros era una persona sospechosa de tuberculosis. Esta muestra de sputo era evaluada a través de la prueba molecular GeneX, ¿no? Y posteriormente ya teníamos eh, un criterio adicional que era la evaluación clínica. Entonces, teníamos criterios radiológicos, tenemos un criterio también de laboratorio, un criterio epidemiológico que se halla en el marco porque lo hacíamos en distritos con, con carga de tuberculosis y adicionalmente un criterio clínico. Ello nos permitía identificar 
a personas afectadas con tuberculosis. Una vez que se identificaba esta persona con tuberculosis, eh, se realizaba el acompañamiento a través de una agente comunitaria hasta el inicio de tratamiento. ¿No? Entonces, esta gente comunitaria acompañaba a esta persona afectada de tuberculosis durante toda esta, esta etapa. Dentro de los objetivos del artículo, eh, se tiene uno que es evaluar el impacto del TV móvil y otro que es identificar las barreras y facilitadores a incorporar ese, ese, esta estrategia de búsqueda activa en el sistema de salud. ¿no? Son los dos objetivos que teníamos en el paper. Y se usó, como les dije, esta metodología REAIM, -E que nos permite esta, esta validez que ya les mencioné. Y es un sistema de, de evaluación que se caracteriza eh, por tener las siglas de alcance, eficacia, adopción, implementación y mantenimiento. Para ello se realizó eh, la evaluación de la intervención de solo el primer año, que ha sido desde febrero, del 7 de febrero del 2019, al 6 de febrero de 2020. Entre los resultados tenemos el alcance. Ese alcance fue el, ¿cuál fue el porcentaje de la población que participó de la intervención? ¿Qué tan representativo es esta población en general? ¿no? Eh, fue, eh, ¿Qué tan representativo el grupo que participó es relacionado a la población general? ¿no? Según, por ejemplo, y acá lo que le queremos mostrar es este gráfico de según los distritos de procedencia y las edades, cuánto fue lo que se logró alcanzar. En Carabahillo tuvimos la ventaja que estuvimos durante un año. Entonces, durante ese año, del total de la población de Carabahillo se alcanzó a un 9%, teniendo en cuenta que la mayoría de ellos eran adultos mayores, como pueden ver en, la, en el gráfico. ¿no? Asimismo, también tuvimos el alcance del distrito de Comas, donde el 4% se llegó a, a tamizar por esta intervención. Y ese 4% eh, incluyó eh, los tamizajes durante unos 3 a 4 meses que se tuvieron en el distrito de, de Comas. De igual manera, Independencia también se lograron estar unos 3 o 4 meses, en los cuales también se llegó a alcanzar un 3% de la población total. ¿no? Cabe resaltar, que para una persona puede ingresar a la intervención del tamizaje radiográfico no tenía mayor requisito, nada más que sea una persona que, se, que de manera voluntaria quiera realizarse un tamizaje. No preguntábamos por síntomas y adicionalmente lo que sí era un, un criterio de exclusión quizás aquí eran personas que ya habían o, o ya estaban diagnosticadas con tuberculosis o estaban en tratamiento actualmente. Era nuestro único criterio. Todas las demás personas incluidas en este estudio. Bueno, también tener en cuenta de dónde vienen las personas, dónde logramos tener una mayor cantidad, un mayor porcentaje de tamizaje. Dentro de ello teníamos, por ejemplo, eh, estos, estos lugares como comunidad general, establecimientos de salud, mercados, ¿no? Pero la importancia aquí es mencionarles que, por ejemplo, para las mujeres era el porcentaje que encontrábamos en mayor cantidad era en los establecimientos de salud, ¿no? Y muchas de ellas se acercaban no solamente por la salud, preocupadas por su salud, sino porque querían saber y conocer que sus niños a los que ellos llevaban estaban bien de salud. Entonces, de paso, también ellas se tamizaban. Punto y aparte, y aquí para reflexionar, es que los tamizajes con varones sí ha sido todo un tema eh, y un, una serie de barreras que hemos tenido que superar ya que el tamizaje en varones eh, no lográbamos encontrarlos en la vía pública y era muy difícil que estos varones se puedan acercar a realizar su tamizaje. Es por ello que luego se optaron por algunas estrategias de ir a los lugares donde podríamos encontrar mayor cantidad de varones, que como les eh, mencioné en la primera parte, son los que tienen mayor eh, casos de tuberculosis en este en, en, en los varones, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue ir a terminales de transporte, empresas, instituciones, donde fue el lugar donde se tamizó mayor cantidad de, de, de personas, eh, de varones, ¿no? Como ven ahí, un promedio de 65% en terminales y en las empresas un 61%, ¿no? Teniendo una significancia también de, de P en ambos puntos. Otra de las cosas que también se evalúa es la eficacia, ¿no? ¿Cuál fue el impacto de la intervención de los resultados de interés? 
Pues como les mencionaba, tuvimos estos tres distritos en los cuales nosotros visitábamos y encontramos eh, una serie de personas afectadas de tuberculosis, pero lo que hicimos fue medir a través de una línea de base. Entonces, eh, recolectamos las personas afectadas por tuberculosis durante los trimestres desde el 2015 hasta antes de la intervención y comenzamos a ver cómo se presentaba la cantidad de personas afectadas de tuberculosis por cada trimestre y luego lo comparamos con los trimestres de intervención. ¿No? en el cual podemos ver una elevación en Caraballo, que es más del 13% de los casos que se lograron alcanzar. O sea, esta curva comparada con el baseline que se tenía llegó a un 13%. En coma fue un 4% y en independencia un 17%. ¿no? Entonces, hay un aumento de casos en promedio en los tres distritos de un 11%. ¿no? Quizás aquí sí vemos como que en comas dirán por qué es menos que incluso independencia. En coma sí tuvimos problemas para permanecer mucho tiempo en el área por un tema de seguridad, ¿no? Eh, lamentablemente sufrimos muchos eh, robos o intentos de robos en la zona y tuvimos que desplazarnos al, al otro distrito, ¿no? Y cuando tuvimos que regresar tampoco fue muy, muy, muy fluido en, en comas. Entonces, es aparentemente también por el número de, de tamizajes que realizamos en, en cada uno de estos distritos, ¿no? Sí. Ok. Para ver la parte de adopción en sí, ahora ya yendo a este punto, ¿cómo fue la participación del sistema de salud? ¿Cuántos establecimientos de salud aceptaron la intervención? ¿no? Y aquí fue eh, al inicio también una limitante porque, bueno, en verdad eh, no todos conocían sobre el Gene Expert y era llegar a cada establecimiento y mostrarles los resultados de Gene Expert que salían como detectados. Y de todas maneras, fortalecer el conocimiento del personal de salud que se encontraba. ¿no? La idea de, de ello era que poco a poco vayan conociendo, diagnosticando ellos mismos, porque luego de nuestros diagnósticos pasan también por un diagnóstico en un establecimiento de salud y con ello iniciar tratamiento de manera oportuna, que era finalmente el objetivo de, de la intervención. ¿no? Eh, los facilitadores que se encontraron en, 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 esto, en esta intervención fue porque, bueno, inicialmente no se conocía mucho la intervención, no se conocía el hecho de tomar radiografías y a través de esta lectura del software que también se tuvo que, que da, hacer a conocer tanto al personal de salud como a la comunidad y luego de que ellos mismos experimentaran, incluso el mismo personal de salud experimentara todo el flujo, ya hubo mayor entusiasmo para que se pueda incluir en la intervención. Se capacitó a los médicos sobre lo que es el Gene Expert y con eso también se fortaleció y se hizo más fluido los inicios de tratamiento. Entonces se acortó los tiempos de, de inicio de tratamiento que al inicio eran un poco, demoraban un poco. ¿no? Estimada Daniela, te quedan cinco minutos. Gracias. Ya viendo la implementación en sí, tenemos cuántos, eh, cuáles son los resultados de la implementación. Pues llegaron a la móvil 63,889 personas. De ellos, el 91% se tomó placas. Algunos se perdieron porque de todas maneras hay que hacer una cola y esperar a que pueda tomarse la placa, pero eh, bueno, no todos llegan, ¿no? no todos pueden esperar. De, del total de placas realizadas, el 29% tenía una radiografía anormal. De estos que tenían radiografía normal, todos han debido de tomarse un Gene Expert, pero hubieron, el, se realizaron un 83% de las personas y esto debido a que eh, hubieron niños o ancianos que no pudieron dejar muestra. El 2% de ellos tuvieron un Gene Expert detectado, un 23% de ellos fue resistente a rifampicina y finalmente se diagnosticó a 393 personas. Un poco más que los Gene Expert porque tuvimos casos, personas afectadas con tuberculosis que eran Gene Expert no detectados, pero clínica y radiológicamente eran diagnóstico de tuberculosis. Y bueno, un 82% iniciaron tratamiento dentro de las tres semanas. Ya para finalizar, viendo la fase de mantenimiento, pues, ¿cómo íbamos a mantener este proyecto? Era también un, un, nuestro reto y lo que queríamos nosotros era que esto se, se pueda eh, implementar en otras zonas. Pues ya en el año 2021, ya después de dos años y medio, ¿no? Se dio inicio a TV Móvil y el soporte 
con el plan de cierre de, de brechas que llevamos hasta el día de hoy con el ministerio. Hemos llegado a lugares como la Mayeque, la Libertad, todo lo que es Lima Metropolitana, Lima Provincia, Callao e Ica. Entonces, de los tres distritos que tenemos adicionalmente, ahora ya hemos estado recorriendo 23 distritos adicionales a ellos, ¿no? Nosotros estamos realizando la parte de radiografía y lectura automatizada y el Ministerio de Salud a través de la DPCTV está realizando las pruebas de expert y contribuyendo también con el personal, fondos y recursos que son necesarios, ¿no? Estas son algunas fotos de este plan de cierre de brechas que le estaba mencionando en su momento. Y dentro de las conclusiones es que la estrategia de telemóvil fue efectiva para mejorar la detección de casos en la comunidad. Sin embargo, tenemos este problema en que los varones y adultos jóvenes no participaron tanto como las mujeres y necesitamos llegar a este grupo porque es el grupo con mayor riesgo. Para facilitar la introducción de estas tecnologías, tanto como el software de lectura automatizada como el GeneXpert, es necesaria una coordinación anticipada ¿no? con, con estos actores y proporcionar la capacitación, ¿no? fortalecer ya los conocimientos, absorber las dudas de los médicos, quizás brindarles soporte en algún caso en específico para que ellos puedan eh, quedarse tranquilos con, con el diagnóstico ¿no? y absorber sus dudas que es importante. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Ok. Eh, démosles las gracias a Daniela por su exposición. Ahora eh, vamos a presentar a la doctora Yoshi Acosta Barriga. Ella es médico cirujano, eh, especialista en microbiología y parasitología, máster en salud pública y gestión sanitaria, doctor en microbiología por la Universidad Complutense de Madrid, investigadora con CITED, Grupo María Rostorowski, experiencia en la coordinación y apoyo del Laboratorio Nacional de Micobacterias, gestora de investigación e investigadora en el área de microbiología, resistencia bacteriana, Epidemiología Molecular, Métodos Diagnósticos y Salud Pública. Muchas gracias, Yoshi, y bienvenida. Se les recuerda que tienen 15 minutos y 5 minutos antes de finalizar. Eh, les haré una alerta. Gracias. Gracias por la presentación, Tatiana. ¿De la presentación? Así es, pero falta compartir este a pantalla total, colocarlo como pantalla total. Eh, bueno, buenas tardes con todos. El estudio que voy a presentar a continuación es eh, denominado un ensayo controlado aleatorio para evaluar un sistema de monitoreo de medicamentos para el tratamiento de tuberculosis sensible en Perú. Este trabajo se realizó en el Instituto Nacional de Salud y ha sido ya aceptado para publicación en la revista International Journal of Tuberculosis and Other Disease. Eh, estos son los nombres de los investigadores que participaron en el estudio, todos del Instituto Nacional de, de Salud. Eh, como conocen, el Perú es uno de los países, eh, de los 30 países a nivel mundial con mayor carga de tuberculosis en MDR. Eh, hoy día la doctora Julia Ríos dijo que mencionó que el 4.9% de los casos de tuberculosis eh, del 2020 fueron MDR. Y se sabe que eh, un factor de riesgo para eh, estos casos es la baja adherencia al tratamiento. Actualmente la norma técnica establece que el tratamiento para tuberculosis sensible eh, es de seis meses dividido en dos fases, dos meses con tratamiento diario con cuatro drogas y cuatro veces eh, un tratamiento de tres veces por semana con dos drogas. Eh, este tratamiento... Eh, largo, complejo y asociado a efectos secundarios, además de los factores sociales, económicos, factores de pacientes, de la enfermedad y del mismo sistema de salud, están asociados a una disminución de la adherencia al tratamiento, ¿no? que como mencionamos, 
es un factor de riesgo para el desarrollo de tuberculosis MDR, pero además para el incremento de la tasa de mortalidad, incremento de falla de tratamiento, incremento de los costos para tratar la enfermedad. Eh, para mejorar esta adherencia se han eh, descrito diferentes estrategias y entre estas están las tecnologías de adherencia digital que actualmente son recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Entre ellas están las tecnologías asociadas a teléfonos celulares como mensajes de texto o aplicaciones y dispositivos de, de monitoreo o dispensador de tratamiento o la combinación de ambos. ¿no? Un ejemplo de esas tecnologías es el WISPIL, es un dispositivo de eh, dispensa, dispensador de tratamiento, pero también de monitoreo que trabaja en forma conjunta con un servidor y celulares, mandando mensajes recordatorios cuando no se toma el tratamiento. Eh, el objetivo de nuestra investigación fue evaluar la efectividad de este dispositivo para monitorizar el tratamiento con mensajes recordatorios comparado con la estrategia eh, convencional de tratamiento directamente observado en el éxito y adherencia al tratamiento de tuberculosis pulmonar sensible. Además, vimos algunos objetivos específicos adicionales, como evaluar si el uso de este dispositivo disminuía la tasa de pacientes perdidos en seguimiento y si eh, el cumplimiento de este, del tratamiento medido por este dispositivo se relacionaba con los valores de concentración plasmática de isonicidio de el, el estudio se desarrolló en la segunda fase de tratamiento, en los cuatro meses de la segunda fase, y solo evaluamos el cumplimiento de las 54 dosis establecidas en la norma técnica. Se incluyeron pacientes con diagnóstico de tuberculosis sensible pulmonar, de la región Callao, de 19 centros de salud del Ministerio de Salud, entre junio del 2018 y junio del 2020. Eh, una vez que el paciente era diagnosticado de tuberculosis eh, y durante los primeros dos meses en la, fase, en la primera fase de tratamiento, eh, el equipo de investigación evaluó al paciente y determinaba si cumplía con los criterios de inclusión. Entre los criterios teníamos que fueran mayores de 18 años, que supieran leer y usar el teléfono celular, que tuvieran un resultado de prueba de susceptibilidad sensible, y esto muchas veces era lo que nos demoraba, y excluimos pacientes hospitalizados, alcohólicos, adictos a drogas, que no contaran con teléfono o señal de internet en sus casas, y pacientes en riesgo de baja adherencia. Este fue un criterio establecido por el personal del programa de tuberculosis en cada centro de salud. Una vez que los pacientes que cumplían este criterio, se les invitaba a participar eh, en, la, en el estudio, eh, que fue un estudio experimental, electorizado, abierto y controlado, que incluyó 53 pacientes en cada grupo, en el grupo control y en el grupo de intervención, y se realizó la asignación mediante una aleatorización simple. En el grupo de intervención, eh, además del dispositivo eh, Weisspiel que mencionamos, eh, se contaba con monitores de tratamiento, que eran profesionales de salud, entrenados en el uso correcto del dispositivo, que contactaban al paciente cuando se, no se evidenciaba eh, la toma del día del, del fármaco o de los fármacos, y apoyaban en el proceso de tratamiento en el centro de salud. Es decir, eh, apoyaban en que tuvieran la cita en el, en el momento que les correspondía, que tuvieran los análisis y los resultados de los análisis o radiografías en el momento que les correspondía. Además, eh, los pacientes de este grupo tenían la evaluación mensual por el personal del, pro del programa de tuberculosis de acuerdo a lo establecido en la norma técnica. El grupo control eh, tuvo la estrategia DOT de acuerdo a lo establecido en la norma técnica eh, que es llevada a cabo por la enfermera del programa de tuberculosis del centro de salud y también contaron con la evaluación mensual establecida en la norma técnica. Este es el dispositivo que utilizamos, el WISPID, eh, se recargaba cada semana con las pastillas que le correspondía al paciente y eh, se establecía una hora para la toma del tratamiento con el paciente. Eh, una vez que el, el paciente abría el dispositivo para tomar sus eh, fármacos, el dispositivo enviaba una señal a un servidor central que eh, registraba la toma. Si el paciente no abría el dispositivo en la hora señalada, el servidor enviaba un mensaje de texto al eh, celular del paciente. Podía enviar hasta tres mensajes de texto cada media hora. En el tercer mensaje, no solo iba para el paciente, sino para un familiar designado por el paciente y para la, el monitor o la monitora de tratamiento. 
eh, el monitor en ese momento lo que hacía era llamar al paciente o intentar contactarlo para ver si había habido problemas de conectividad y no se había registrado la toma o eh, para ver si había eh, tomado la pastilla antes de la hora indicada, que tampoco lo registraba el dispositivo, o en caso de que no haya tomado el tratamiento, se le recordaba la importancia de que tome la dosis eh, en el momento indicado. ¿no? Los resultados que evaluamos fue éxito de tratamiento, eh, definido de acuerdo a la norma técnica como curado de tratamiento completo, mientras que falla de tratamiento fue la persona perdida en seguimiento o falla clínica, que nosotros definimos como eh, eh, aquellos pacientes que requirieron una extensión en el tratamiento de más de 54 dosis por indicación médica, no por problemas administrativos. Varios pacientes tuvieron que eh, extender su tratamiento a más de 54 dosis porque no, no consiguieron una cita o no tenían la radiografía o los requisitos para eh, dar, darse de alta del tratamiento. ¿no? Otro de los resultados que evaluamos fue adherencia a tratamiento me dio como porcentaje de dosis perdidas, proporción de pacientes que perdieron al menos una dosis en cada grupo y proporción de pacientes que perdieron más de 10% de las dosis. Eh, en los resultados, eh, cuatro pacientes del grupo de intervención abandonaron el estudio, dos renunciaron, uno cambió otro esquema de tratamiento y uno fue retirado a sugerencia del personal del programa eh, de tuberculosis por sospecha que está usando, haciendo mal uso del dispositivo. 52% de los eh, sujetos de estudio fueron mujeres, la mediana de edad fue 26, 40% eh, eran, eh, tenían eh, eh, o estaban desempleados, 56% eh, tenían solo educación secundaria y 54% no eh, registraron o no, no indicaron que tuvieran ingresos económicos. En los resultados, encontramos que en el grupo de intervención hubo un mayor pro, eh, porcentaje de pacientes que tuvieron éxito de tratamiento comparado con el grupo de control, 1.5 veces más. Y esto fue significativo. En relación a la adherencia al tratamiento, el porcentaje de pacientes que perdieron al menos una dosis o que perdieron más del 10% de las dosis fue menor en el grupo de intervención pero la diferencia no fue significativa. Hicimos un análisis incluyendo a los cuatro pacientes que abandonaron el estudio por ser los cuatro del grupo de intervención eh, para evaluar la, el éxito de tratamiento y ahí sí se, se perdió la, la diferencia significativa eh, en cuanto a los dos grupos. Solo un paciente fue perdido en el seguimiento en el grupo de control. En relación al porcentaje de dosis perdidas, eh, no se encontró diferencia entre ambos grupos. Sin embargo, el rango intercuartil sí fue mayor en el grupo eh, control. Y hicimos un análisis del total de dosis recibidas eh, después de que terminaron las 54 dosis, como les comenté. Algunos pacientes eh, continuaron con algunas dosis extras por problemas administrativos hasta ser dados de alta y algunos por indicación clínica. Eh, en total, el, las dosis recibidas en el grupo eh, control fue significativamente mayor que en el grupo de intervención. Eh, en relación al grupo de intervención, eh, la mediana de, de dosis que requirieron un mensaje de texto porque no habían tomado la dosis en el horario indicado fue de 11. Sin embargo, eh, 8 de estos mensajes podríamos decir que solo recibieron uno o dos mensajes de texto, es decir, que no requirieron el tercero porque eh, tomaron la dosis. Eh, eh, le quedan la cinco minutos. Ok, gracias. Eh, la mediana de dosis que eh, tuvieron problemas de conectividad y por tanto no registraron la toma eh, fue de dos eh, por paciente. Todos los pacientes del grupo de intervención tuvieron al menos un episodio de dosis eh, después de la hora programada, el 22.6% de los episodios de 2.596 episodios posibles. Cuatro pacientes tuvieron episodios de dosis después de la hora programada sin recibir mensajes de texto, eh, esto por problemas de conectividad. Cinco pacientes tuvieron episodios de dosis omitidas, es decir, que no tomaron sus dosis y en estos casos no se logró enviar mensaje de texto también por problemas de conectividad. 
75.5% de los pacientes eh, recibieron un mensaje de, de texto recordatorio, al menos en un episodio, aunque el dispositivo se abrió a la hora programada. Es decir, no captó la apertura del dispositivo. La mayoría de estos problemas de, de pacientes con problemas de conectividad eh, vivían en los distritos de Callao y Ventanilla. Y además es importante mencionar que eh, en 24 participantes se enviaron mensajes de texto en al menos un episodio porque el dispositivo se abrió antes de la hora programada. Como les mencioné, se establecía solo una hora para la toma del medicamento y registro de la toma del medicamento. Y si se abría antes, el dispositivo no lo registró. Eh, además, se eh, dosaron eh, los niveles de rifampicina y saniacida en los pacientes un, eh, que acudían al centro de salud para eh, recargar el dispositivo con las pastillas eh, que les, toma, to, les tocaba tomar esa semana. Se les decía que fueran dos horas después de la, de la hora establecida para la toma eh, del fármaco de ese día, pero no se les decía eh, qué día del mes ese, o qué semana del mes se les iba a hacer el dosaje de rifampicina y saniacida. Eh, al evaluar los, eh, los niveles de concentración se identificó que eh, el promedio fue, para, tanto para rifampicina como para isionocida, fue estaba debajo del rango terapéutico descrito, e inclusive 25 determinaciones de rifampicina y 5 de isoniacida estuvieron eh, en niveles indetectables. Sin embargo, esto correspondía a 16 pacientes y todos tuvieron éxito en tratamiento. Como conclusión, podemos decir que el uso del dispositivo eh, de eh, dispensador de medicamentos y monitoreo de medicamentos condujo una mejora significativa en los resultados de éxito de tratamiento y mejora en la adherencia al tratamiento en pacientes con tuberculosis sensible, aunque en la mejora de adherencia no se encontró diferencia significativa. Nuestros resultados muestran que este tipo de dispositivos podrían utilizarse como un sustituto de la estrategia DOT para mejorar el tratamiento de los pacientes con tuberculosis en el país. Gracias. Eso sería todo. Muchas gracias, eh, Yoshi, por tu exposición. Bastante interesante. Ahora vamos a dar paso a nuestro siguiente ponente. Eh, ella es la licenciada Ángela Ríos Angulo, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es asistente de investigación del Laboratorio de Bioinformática y Biología Molecular de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Además, es miembro del Grupo de Investigación de los Proyectos COVID-19 de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y beneficiaria del programa Crédito 18 de Pronavec. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por la presentación, doctora. Eh, voy a compartir mi pantalla. Uh -huh. Se les recuerda que tienen eh, 15 minutos y a los 5 minutos eh, les voy a enviar una alerta. Gracias. Gracias. Bueno, muy buenas tardes con todos. El día de hoy yo les voy a presentar el proyecto de investigación titulado Determinación de mutaciones compensatorias potencialmente nuevas en RPOC asociadas con la resistencia a rifampicina y mutaciones en RPOB en aislamientos clínicos de micobacterio en tuberculosis. Este proyecto se realizó en el Laboratorio de Bioinformática y Biología Molecular de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Aquí podemos observar los investigadores que fueron parte de este proyecto. Bien, como ya hemos escuchado en las exposiciones anteriores, eh, la tuberculosis se combate con fármacos de primera línea, como es el caso de la isoniacida, piracinamida y rifampicina de tambutol. En el caso de la rifampicina es lógico pensar que la bacteria eh, produzca mecanismos de resistencia y la resistencia a rifampicina es un problema de salud pública. Podemos notar que en el 2019 el Perú no fue ajeno a, esto, a esta resistencia a rifampicina como podemos observar en, en esta parte de acá. Pero ahora bien, la resistencia a rifampicina se ocasiona por mutaciones en el gen RPOB, que codifica la subunidad beta de la ARN polimerasa de la micobacterium tuberculosis, lo que a su vez ocasiona mutaciones compensatorias en RPOA y RPOC. Por ello, conocer y determinar esas mutaciones ayudarán a comprender los mecanismos de resistencia a rifampicina. Por ende, este proyecto tuvo como objetivo analizar 469 aislados clínicos peruanos de micobacterium tuberculosis para identificar potenciales mutaciones compensatorias en RPOC-RPOA asociadas a la resistencia a rifampicina. 
La rifampicina causa la muerte celular al unirse a la unidad beta de la RNA polimerasa de micobacterium tuberculosis. Como podemos observar aquí, eh, tenemos nuestra RNA polimerasa en donde este medicamento o esta droga se une para bloquear de esta manera la transcripción. En otras palabras, se va a bloquear la expresión de proteínas. La subunidad beta es codificada por el gen RPOB. Mutaciones en este gen son la causa principal de la resistencia a rifampicina. Como eh, ya he mencionado antes, este gen eh, es, codifica la subunidad beta y dentro de este gen se presenta una región RRDR, que es una región determinante para la resistencia a rifampicina. ¿Por qué? Porque más del 95% de mutaciones que contiene este gen se encuentran en esta región. Ahora bien, cuando este gen muta o esta subunidad muta, lo que va a ocasionar es un costo de fitness asociado. Recordemos que está mutando en una proteína vital para micobacterio en tuberculosis. Por ende, eh, este costo, este fitness que va a tener, va, se va a ver evidenciado en la baja transmisión de micobacterio, en la baja patogeneidad, en otras palabras, también en el bajo crecimiento que puede tener micobacterio en placa. Para compensar esta pérdida de fitness, Mycobacterium muta en, otras, en otros genes, como es el caso de RPOC y RPOA. RPOC eh, produce la subunidad beta prima, mientras que RPOA la subunidad alfa. En esta imagen de acá podemos observar eh, Mycobacterium tuberculosis wild type, en el cual ha mutado el gen RPOB para volverse resistente a rifampicina y podemos notar la crítica eh, disminución del crecimiento de estas cepas. Por otro lado, ha vuelto a mutar en RPOC como para compensar esta pérdida de fitness y podemos observar que la, en la última mutación en RPOC es casi eh, similar al crecimiento de la wild type. Es como decir que realmente el fitness se ha compensado. Se, se realizó la siguiente metodología para nosotros determinar qué mutaciones se encontraba en el gen RPOC. En primer lugar, se hizo un aislamiento de cepas resistentes a rifampicina de micobacterium tuberculosis de pacientes peruanos. Se realizó la secuenciación y alineamiento del genoma de las muestras para identificar mutaciones puntuales. Esto se hizo por eh, el uso de ilumina. Se hizo luego una identificación de mutaciones en RPOC, RPOA, asociadas a la resistencia a rifampicina y mutaciones en RPOB. Luego, se realizó una discriminación de estas mutaciones RPOA y RPOC ya reportadas como compensatorias en la literatura. Se realizó una distribución de las mutaciones potencialmente compensatorias a lo largo de la secuencia proteica de RPOC. Y por último también se mapeó estas mutaciones en la estructura tridimensional de la RNA polimerasa de Mycobacterium tuberculosis. Bien, como primer resultado podemos observar eh, las mutaciones que nosotros hemos encontrado en este estudio a lo largo de la secuencia proteica de RPOC. En RPOA también hemos encontrado mutaciones, encontramos solamente tres mutaciones, las cuales ya han sido reportadas por la literatura. Esto nos da a entender o fortalece la idea de que las mutaciones en RPOC son las candidatas a la recuperación del fitness, porque muta en mayor proporción a la comparación de las mutaciones en RPOA. En esta imagen de acá podemos observar en la parte de arriba las mutaciones peruanas que nosotros hemos encontrado en RPOC y en la parte de abajo las mutaciones que, hemos, que ya han sido reportadas en la literatura. En color rojo son las mutaciones que ya han sido reportadas, pero que no tienen una, un sustento eh, experimental, han sido reportadas informáticamente. Mientras que las que presentan asteriscos sí han hecho ensayos de fitness, como para ver si es que realmente son mutaciones compensatorias. Podemos observar que existe una similaridad tanto para las mutaciones peruanas como para las mutaciones ya reportadas en el mundo. Parece una imagen especular, es como un espejo en sí, eh, eh, tanto de las mutaciones peruanas como de las mutaciones en el mundo. Lo que nos da a entender que hay sitios comunes de mutaciones en este gen RPOC, o mejor dicho, hotspots de mutaciones. El primer dominio en donde está mutando, o donde se encuentra la mayor parte de estas mutaciones, es va o abarca desde los 400 a 500 aminoácidos, que es el fourth domain, es en donde... Eh, se da la actividad o está el sitio de, de acción de la RPOC o de la subunidad beta prima. Continuando con, con los aminoácidos de 500 a 600, es donde se da la interfaz, en donde, donde se da la unión de la subunidad RPOC y RPOB, la subunidad beta y la subunidad beta prima. Por último, 
en, los, en el rango de, de aminoácidos de 1000 a 1100 es en donde se da el anclaje del DNA, es en donde el DNA se está uniendo para que se dé todo este proceso de la transcripción. Haciendo una discriminación entre las eh, mutaciones que nosotros hemos encontrado y las mutaciones que se han reportado en la literatura, encontramos que teníamos 35 mutaciones posiblemente compensatorias en este gen RPOC. Al momento de nosotros poder mapear estas mutaciones en la eh, estructura tridimensional del ARN polimerase de micobacterio en tuberculosis, encontramos que la mayoría de estas, o por decir un 95%, se encuentran en la superficie de esta eh, subunidad beta prima. Sin embargo, solamente una, la H525Q, es la que se encuentra en el interior de eh, esta proteína. Eh, podemos observar de la misma manera que existe un dominio en donde se encuentra la mayor parte de estas mutaciones, también llamado un hot spot de mutaciones, lo, nosotros lo llamamos como un brazo, un arm, en donde se está mapeando la mayor parte de mutaciones, y coincidentemente esta, este dominio eh, corresponde a Ford Domain, en el cual se da la interfaz de la unión entre las dos unidades, entre beta y beta prima. Ahora bien, es un buen indicador que la mayoría de las mutaciones que nosotros hemos encontrado se encuentren en la superficie, debido a que eh, cualquier mutación dentro o al interior de la estructura podría ocasionar un mal plegamiento y con ende una mal función de esta subunidad. Nosotros lo que queremos es ocasionar mutaciones compensatorias, más no ocasionar mutaciones que eh, inhiban la función en sí de la subunidad beta prima. Al momento de nosotros poder eh, determinar, ¿no? como hemos visto acá, la mayoría de, de, de estas mutaciones, o la mayoría de las mutaciones que hemos encontrado se encuentran en este dominio de interfaz entre la unión de RPOB y RPOC, lo que quisimos saber es que, que mutaciones puntuales se encuentran justamente en la unión de la subunidad beta y beta prima. En la subunidad beta podemos observar que es de color rojo, mientras que la subunidad beta prima es de color azul. Y encontramos que 6 de estas 35 mutaciones se encuentran entre la interfaz, se, encuentra de que está, se encuentran dentro de esta interacción entre estas dos eh, subunidades. Como podemos observar en color amarillo están las mutaciones en RPOC y en color azul los residuos con los que está interactuando esta mutación. Eh, ahora bien, otro oh, resultado que nosotros hemos tenido de este experimento, es que estas mutaciones eh, conservan sus propiedades fisicoquímicas. Es decir, si muto eh, o si se cambia el, el cambio de aminoácido, de un aminoácido básico o uno básico, está conformando, está manteniendo sus propiedades fisicoquímicas, lo cual le da estabilidad a la proteína. Y estas seis mutaciones que se encuentran justamente en la interfase son las que posiblemente sean nuestros mejores candidatos para poder decir que son mutaciones compensatorias. Bien, como conclusiones de este estudio, tenemos que eh, se identificaron 35 posibles mutaciones nuevas en la subunidad beta prima de la ARN polimerase de micobacterio en tuberculosis. Solo se encontraron 6 mutaciones en la región de interacción entre las superficies de beta y beta prima, que constituyen nuestros mejores candidatos y los más probables para poder determinar si es que tienen una función compensatoria. La distribución de las mutaciones en RPOC encontradas en Perú y reportadas mundialmente revelan un patrón similar, lo que sugiere que las mutaciones compensatorias en RPOC ocurren preferentemente en ciertas posiciones, como es el caso de los hotspots. Las mutaciones en RPOC conservan las propiedades fisicoquímicas del aminoácido original, favoreciendo el mantenimiento de la estabilidad de la proteína. Esto es muy importante porque nosotros queremos que haya una mutación, pero que, no, que esta mutación no ocasione una desestabilidad como para que no se una la subunidad beta y beta prima. Se mantenga unida, pero que la mutación sea lo suficientemente significativa como para poder compensar el fitness, pero no sea lo suficientemente fuerte como para desestabilizar en sí, el, la unión entre estas dos subunidades. Se, se identificaron tres mutaciones en RPOA, las cuales ya han sido reportadas por la literatura. Por último, se necesitan más estudios que evalúen experimentalmente el cambio de fitness en las cepas que albergan mutaciones en RPOC para confirmar su posible rol compensador. Ensayos de fitness, ensayos experimentales, Orbit, CRISPR, etc. ¿Mis referencias bibliográficas? Muchas gracias.
Ok, eh, muchísimas gracias. Bastante interesante, Ángela. Eh, vamos a continuar eh, con el biólogo Eric Ramos. Eric Ramos Maguiña eh, es egresado de la, de la Universidad Nacional Mayor de eh, San Marcos. Tiene una maestría en biotecnología. Experiencia en diversos campos de la biología, como biotecnología, biología celular, microbiología, eh, biología molecular, genética, fisiología de la reproducción. Actualmente trabaja en la Universidad Peruana Cayetano Heredia en el Laboratorio Innovación para la Salud y el Desarrollo como investigador del equipo de laboratorio. Es especialista en investigación en tuberculosis. Eric, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a este bloque. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Eric? Recuerda que la exposición es 15 minutos y a los 5 minutos eh, te enviaré una alerta. Gracias. Bien, eh, a ver, les voy a desarrollar el tema de detección de microbacteria en tuberculosis resistente a los fármacos mediante la secuenciación de alto rendimiento de ADN aislado de frotices de bacilos ácido resistentes. Doctor Ramos, por favor, colocar sí. su PPT en modo presentación. Pantalla completa. Abajo, eh, donde está el porcentaje de aumento, a la izquierda, de ese... Eh, bien, entonces el tema a tratar es detección de microbacteria en tuberculosis resistente a los fármacos eh, mediante secuenciación de alto rendimiento de ADN aislado de frotices de bacilos ácido resistentes. Este fue un trabajo desarrollado eh, conjuntamente con la Escuela de Medicina de New Jersey, eh, en nuestro laboratorio que es Innovación por la Salud y el Desarrollo, la Asociación Benéfica Perisma y la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Eh, primero debemos de tener en cuenta que la vaciloscopía es el método de diagnóstico empleado en muchos países del mundo, ¿no? especialmente en aquellos lugares de bajos recursos. Es decir, a pesar de que ya se tiene conocimiento de las pruebas de diagnóstico eh, muy novedosas eh, para, para esta enfermedad, pero todavía es una gran limitante porque estos todavía no pueden diagnosticar los casos eh, de los, primer, los primeros casos, los nuevos casos, tampoco las recaídas, ¿no? a pesar que se encuentra, eh, en, a pesar que esto ya se conoce, pero tiene ciertas eh, limitantes. Por ejemplo, en los casos de eh, técnicas empleadas bajo el mecanismo de biología molecular, aún todavía son costosas. Y por otro, por ejemplo, en el caso del expert, presenta resistencia solamente a, a rifampicina. Tenemos también el genotyping. Y, pero todavía siende, tienen todavía esa limitante. Ahora si entramos a lo que son los aspectos de cultivo, estos involucran el tener un laboratorio más sofisticado, es decir, con eh, requerimientos de bioseguridad. Y todo ello me va poniendo más limitantes uh, si es que yo quiero uh, masificarlos. Posteriormente, si yo utilizo también estos cultivos, también eh, sufro una limitante, por ejemplo, es cuando estos no pueden ser eh, realmente interpretables, es decir, eh, presentan tipos de contaminaciones, lo cual me va a retrasar el tiempo para el diagnóstico también de esta enfermedad. Entonces, nuevamente volvemos a la vaciloscopía. 
que a pesar de, de tener poco porcentaje de, en el diagnóstico de la tuberculosis, pero todavía siempre sigue siendo usada en, a nivel mundial. Entonces nosotros, ¿de qué manera queremos mejorar esto? Eh, eh, para ello hemos tomado como objetivo el desarrollar un método eficaz para la extracción de ADN a partir de esos frotices eh, de las láminas de esputo para detectar las mutaciones asociadas a los genes de resistencia para los fármacos de primera y segunda línea, como ustedes pueden observar en el cuadro de la derecha, y haciendo uso del secuenciamiento de nueva generación. Conocemos muchas técnicas de biología molecular y llegamos a lo que son los métodos de secuenciamiento. En este caso, el secuenciamiento de nueva generación permite obtener millones de copias de ADN de manera simultánea, lo cual a mí me, me favorece porque me disminuyen los tiempos de procesamiento de estos y también se reduce los costos. Para ello, eh, planteamos nuestra hipótesis de usar estos frotices de esputo para desarrollar una metodología eficaz en la detección de mutaciones de los genes de resistencia a los fármacos mediante el secuenciamiento de nueva generación. En cuanto a la metodología, aquí podemos visualizar lo que es el diagrama de flujo del estudio poblacional, lo cual empezamos con 1.592 láminas que posteriormente tuvimos que por exclusión, eh, sacar algunas de estas, por ejemplo, cuando son pausivas y lares, entre otras, para finalmente obtener un 1.208 láminas, con lo cual empezamos en sí el, el estudio, procedente de cuatro países eh, que ustedes pueden observar, Ghana, Kenia, Uganda, Zambia. Posteriormente, estos fueron transportados a, a Estados Unidos, los cuales fueron nuevamente recategorizados, es decir, nuevamente fueron clasificados en una cruz, dos cruces, tres cruces, para posteriormente extraer el ADN, purificarlos, hacer el PCR y con el, eh, con el secuenciamiento posterior. Bien, aquí tenemos los resultados. Eh, de los 1.208 láminas, es decir, el 100% de estas, 517, 42.8% provinieron de Kenia. En cuanto a lo, la clasificación de los grados de vaciloscopía, es decir, una cruz, dos cruces, tres cruces, encontramos que de grado de tres cruces se encuentra eh, mayor proporción. Posteriormente también obtenemos en el tipo de tinción, lo cual fue desarrollado de acuerdo a los protocolos de salud que regía cada país, encontramos que se utilizaron tres tinciones diferentes, Sinilsen, Kinyun, Auramina, Rodamina, las cuales están proporcionalmente similares entre sí. Y en cuanto a los, al estatus del tratamiento, Uh, podemos visualizar que el 61.7% proviene de nuevos casos. En esta gráfica podemos nosotros visualizar cómo es el comportamiento de cada uno de los, de los genes eh, en estudio versus los resultados interpretables en porcentaje, por lo cual nosotros podemos encontrar que no encontramos diferencias evaluando las diferentes categorías de vaciloscopía, es decir, una cruz, dos cruces, tres cruces, por cada gen estudiado. Continuando con los resultados, aquí tenemos en cuanto a lo que es la prevalencia de esto respecto a los fármacos asociados a las mutaciones, encontramos nosotros baja resistencia en, al evaluar lo que son las monoresistencias, eh, baja prevalencia en, evaluando la monoresistencia, multidoboresistencia y poliresistencia, pero que en conjunto hacen un aproximado del 10% de prevalencia en total. Si eso lo comparo eh, a los países, es decir, a lo que podemos observar en el cuadro que está hacia la izquierda en verde, vemos que Kenia se encuentra con una menor cantidad de, de prevalencia respecto a los otros tres países. Y en Zambia encontramos un mayor eh, porcentaje de prevalencia, no solo en los casos de resistencia en general, sino también hemos encontrado mayor resistencia en los casos de MDRs, hasta por encima del 6% de prevalencia de estos. Lo cual, esto se corrobora con el último reporte de la OMS, el cual aquí agrupa diferentes países con alta carga de tuberculosis. Y podemos observar en la parte central que, por ejemplo, el país de Zambia se ofrece la relación, lo que son casos de TBC con MDR. Bien, 
Eh, aquí encontramos, aquí les voy a mostrar eh, acerca de las limitaciones que ha presentado el estudio. El cual primero, por ejemplo, eh, estos protices son provenientes de, de los laboratorios referenciales de esos países, más no en sí de la población en general. Posteriormente no se ha realizado una comparación con un gol estándar, es decir, no hemos podido realizar lo que es la evaluación fenotípica y tampoco la secuenciación completa eh, del genoma. De modo que no se tiene un análisis de especificidad y sensibilidad. Esto vendría a ser nuestro siguiente paso. Y solo se identificó las mutaciones que son conocidas para la resistencia de, esto, eh, de estos genes. Y en cuanto a las conclusiones tenemos lo siguiente. Que finalmente sí se llegó a desarrollar este método eficaz y, y rápido para determinar la resistencia a los fármacos a partir de estos frotices de láminas de esputo los cuales son fáciles de almacenar, transportar de forma segura y sin riesgo de infección. Es decir, hemos utilizado estos, estas láminas eh, que normalmente estas no, ya prácticamente ya estarían en desuso. ¿no? Son láminas eh, coloreadas, las cuales prácticamente no podríamos nosotros ya, eh, no podríamos dar un uso posterior, pero nosotros hemos facilitado ello y hemos, eh, hemos tratado de nosotros encontrar una alternativa más a estas vaciloscopías aunado o sea, a un proceso de, de, una, de una técnica de biología molecular. Posteriormente, este enfoque, eh, de este enfoque, de, por ejemplo, de este trabajo, debería también utilizarse para el diagnóstico de la tuberculosis farmacoresistente, es decir, con fines de vigilancia sanitaria. Si bien es... ascendemente los costos. Bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eric. Eh, bueno, ahora vamos a pasar al, al rol de, de preguntas. A ver un momentito. Mm. A ver, un momentito, Eric. Ok. Eh, vamos a pasar con eh, la primera pregunta para la licenciada Daniela. Sí, muchas gracias. Daniela, una de las preguntas que realiza el público es, ¿cómo hicieron para convencer a las personas que no tienen síntomas a que se realicen el tamizaje? Muchas gracias por la pregunta. Eh, bueno, en verdad hubo un equipo, muy aparte del equipo clínico que les expliqué uh, durante la presentación, contamos con un equipo de involucramiento comunitario, que esto consistía en personal técnico de enfermería y agentes comunitarias, ¿no? que ellas hacían todo un plan de, de intervención previo, ¿no? enviando mensajes previos a la comunidad y al momento en que también se hacía la intervención, se trataba de convencer persona por persona a través de los agentes comunitarios. Cabe resaltar que también tuvimos el apoyo de las organizaciones afectadas de tuberculosis, quienes sensibilizaban a la población previo a la intervención, durante y también posteriormente, ¿no? ya que luego quizás de, de los tamizajes también habían personas que querían y realizarse el tamizaje, pero ya no nos encontrábamos en el punto. Entonces teníamos estos agentes comunitarios o líderes comunitarios que nos ayudaban en ese aspecto, ¿no? Entonces fue todo un reto, pero fue asumido por la comunidad en general. ¿no? ¿Y de qué manera el trabajo de socios en salud a través de este proyecto de TV móvil fue afectado por la pandemia? Es otra de las preguntas que realiza el público. Sí, bueno, en verdad nosotros eh, cuando hubo el cierre en, en marzo de, del año pasado tuvimos que suspender por unas semanas la atención porque como entenderán y han visto en las fotos teníamos muchas personas que venían a atenderse y claro, no, no se podía eh, realizar eso en algún momento, ¿no? Luego lo que hicimos fue, um, fortalecimos ya un plan de control de infecciones que teníamos y en el cual nos ayudó a poder realizar los tamizajes sin mayor problema, ¿no? También una de las cosas que nos ayudó fue que nos asociamos a los puntos COVID, 
Entonces, sabemos que el COVID es muy parecido a, a TB, ¿no? Entonces, tamizar COVID, tener a una persona que tenía también la sintomatología de, de tuberculosis y se iba a tamizar por COVID, y a la par nosotros hacíamos el tamizaje de tuberculosis, ¿no? Entonces, fue un trabajo TB y COVID que también se implementó y que ayudó también a que la búsqueda no, eh, no sea discontinua, ¿no? A pesar de la pandemia, ¿no? Uh -huh. Muchísimas gracias, Daniela. Eh, doctora Yoshi Acosta, eh, dentro del, del equipo investigador, ¿se ha evaluado el aspecto de sostenibilidad económica para la implementación del dispositivo para mejorar la adherencia al tratamiento para tuberculosis? Eh, no, no se realizó la evaluación económica eh, de toda la estrategia, ¿no? Eh, requirió la compra del dispositivo, el dispositivo eh, lo compramos en Sudáfrica y está a un costo aproximado en ese momento de 140 dólares y además requiere la contratación de un monitor de tratamiento. ¿no? Entonces, habría que evaluarlo y lo considerar una buena estrategia en el paciente ok eh, y la siguiente eh, pregunta es si es este si podrías detallar aspectos operativos del dispositivo en el caso de que la persona afectada por, la, por tuberculosis no, in, no ingiera su tratamiento en el horario indicado. Sí, eh, el dispositivo cuando nosotros lo, lo implementamos, eh, la empresa nos, nos estableció que solo había una hora, que definir una hora para la medicamento, ¿no? Esto habría que modificarlo a una hora para que pudieras abrir el dispositivo y que el, el, el servidor central lo registre. Entonces, eh, ahí teníamos un primer problema porque había pacientes que trabajaban y preferían tomar las dosis a veces antes de salir eh, de su domicilio, ¿no? Eh, habría que modificar eso. Tuvimos problemas también nosotros asumimos que cada vez que se abría el dispositivo, el paciente tomaba la pastilla. Eso no lo podríamos eh, confirmar. Hizo que los pacientes eh, tuvieran una alta tasa de éxito de tratamiento. Entonces, podríamos asumir que sí, que efectivamente tomaban el medicamento. Eh, otro problema importante que tuvimos fue la conectividad. Yo, eh, eh, Yoshi, en un estamos, momento tuvimos problemas de la señal. Yoshi, perdón, estamos teniendo sí. problemas de conectividad. No se te escucha claramente. Voy a apagar la cámara mejor. Sí, gracias. Okay. Eh, bueno, les comentaba que aparte también habían problemas de conectividad eh, con, en algunos domicilios eh, que quedaban cerca a un penal donde la señal de internet estaba bloqueada. Como les mencioné, en varios pacientes hubieron problemas en los cuales el paciente refería a haber, a haber abierto el dispositivo y la señal no llegaba a, al servidor central. Y el, el monitor de tratamiento lo llamaba y, y decía que, que sí, que había tomado el tratamiento, pero no lo, no lo registraba. Entonces, eh, hay varios problemas eh, de operacionalización que tendríamos que, que mejorar pero hay eh, zonas o pacientes que sí creemos que se beneficiarían con este tipo de, de dispositivos. Eh, no te escucho, Tiel. Que si tienen planeado llevarlo a otras ciudades del país. Eh, sí, no, bueno, los dispositivos los tenemos eh, todavía en el, en el Instituto Nacional de Salud, eh, es un costo adicional, bueno, que no mencioné anteriormente, el internet. En este caso, para el proyecto eh, conseguimos una donación 
para que pudieran eh, todos los dispositivos tener eh, la conexión en internet. Eh, pero sí, lo, la, lo, lo que quisiéramos es ya evaluarlo en, otros, en otro tipo de poblaciones, en otro tipo de regiones o en otras regiones, en otras ciudades, eh, que se podría beneficiar. Nosotros también seleccionamos una eh, población muy específica que tenía bajo riesgo de, eh, de, eh, o bajo riesgo de, de abandonar el tratamiento o no tener adherencia al tratamiento. Entonces, eh, tendríamos que evaluarlo también en ese tipo de poblaciones si sería beneficioso, ¿no? Ok, muchas gracias, Yoshi. Eh, la siguiente pregunta es para Ángela Ríos eh, sobre la identificación de nuevas posibles mutaciones compensatorias encontradas en el presente estudio. ¿Cuáles serían los motivos o factores que han influido en dichas mutaciones? Eh, gracias por la pregunta. Uno de los motivos o de las mutaciones que encontramos en este proyecto fueron mayores a las reportadas en el mundo. Esto se debe a la gran variedad genotípica que tienen las cepas peruanas. Hay que recordar que, como ya mencionaron antes, el Perú es una de los, uno de los países donde más alta tasa de tuberculosis hay. Por ende, al haber más cantidad de tuberculosis va a haber mayor mutaciones, mayor mutaciones que confieren resistencia a, esta, a, a este antibiótico. ¿no? Y esto va a depender mucho del estatus socioeconómico de la familia, de los hacinamientos, de la pobreza, etc. ¿no? Entonces, todo eso... Todos esos mecanismos externos influyen en las mutaciones que pueden tener los pacientes y las cepas en sí. Eh, no, no escucho. Perdón, ya, ahora sí me, me escuchan, sí, gracias. Sí. Eh... A ver un momento para esta pregunta. Eh, ya, hay una pregunta más para ti. Eh, desde el aspecto biológico, eh, ¿podrías explicar cómo las micobacterias eh, hacen la resistencia a la enfermedad por tuberculosis? Eh, claro que sí. Como ya mencionamos, eh, para tratar la tuberculosis existen varios medicamentos y estos medicamentos lo que hacen es eh, activar o mejor dicho seleccionar ciertos genes en los cuales van a actuar para causar la muerte celular. Biológicamente eh, la bacteria se da cuenta que están atacando esos genes, entonces lo que va, le va a convenir a la bacteria es mutar esos genes para volverse resistentes. Entonces en pocas palabras eh, los targets de unión que tienen estos medicamentos van a tender a mutar selectivamente. Estas mutaciones ocurren al azar, hay que recordar que en una mutación puede ocasionar tres escenarios, que no ocurra nada, que la mutación sea eh, no beneficiosa para la bacteria y que sea beneficiosa. Obviamente la selección natural lo que va a hacer es seleccionar aquellas que sean positivas para la bacteria y por ende también positivas para eh, la resistencia a ciertos medicamentos, en este caso la rifampicina. Uh -huh. Y bueno, gracias, gracias. gracias. Eh, y, y solamente agregarles de manera general, ¿no? Siempre las primeras pruebas que suelen tomarse siempre es en en rifampicina, ¿verdad? Porque es una eh, de las drogas más fáciles, eh, eh, entre comillas, genéticamente, porque generalmente las mutaciones están asociadas en un gen, ¿no? La mayoría de las mutaciones, no todas, la mayoría de las mutaciones. Mientras que para so otras drogas son más genes los que juegan en, y que van a producir estas mutaciones. Muchísimas gracias. Ahora, eh, una pregunta para, para Eric. Eh, según lo expuesto, ¿qué examen de laboratorio debe recomendarse para el diagnóstico de, de tuberculosis, Eric? Eh, en sí, no es, eh, no es que se recomiende en sí un examen de diagnóstico como tal, ¿no? sino es más bien en este caso era, es aprovechar lo que tenemos. ¿no? En este caso eran las láminas y generalmente nosotros pues... Eh, como así en muchos laboratorios, no necesariamente de investigación, manejan este recurso ¿no? de las láminas como es un primer screening para lo que es eh, el diagnóstico de la enfermedad. Entonces, si es que esto, por ejemplo, nosotros eh, aunáramos a implementar, por ejemplo, con una met metodología de secuenciamiento, no es que vamos a llevar el secuenciamiento a los laboratorios pequeños, sino, por ejemplo, esto se puede poner en un punto de referencia y todas esas láminas que, por ejemplo, ya determinamos como positivas, nos ayudarían a nosotros a encontrar, en este caso, los, eh, cuáles son los, eh, las mutaciones que están involucradas estos genes de, de resistencia como para un método o para un 
programa de, de, de control se, de sanitario, ¿no? Entonces, es eso, más que todo. Utilizamos nosotros en sí la metodología o los test de diagnóstico que nosotros tenemos más a la mano, ¿no? Y eso es bueno, solo que nosotros aquí en el estudio es que quisimos nosotros aprovechar este recurso que tenemos, un recurso que casi generalmente es descartado, como son las láminas, ¿no? Eso es el ah, punto es. crucial. Así uh -huh. es. Y, uh -huh. y a, adicionar a eso, eh, no nos olvidemos que siempre el, el cultivo es, es clave para el diagnóstico de tuberculosis activa, ¿no? Entonces, eh, eso, es, eso es muy clave, eso es este, clave durante también el, el tratamiento, eh, porque cuando los pacientes ya entran a tratamiento y le hacemos cultivos seriados en los siguientes meses, eh, estos tienden a ser negativos, pero de repente a través de la vaciloscopía, no es así, Eric, eh, podemos encontrarlos claro. todavía uh -huh. eh, positivos porque están eliminando eh, vacilos que no van a crecer en el cultivo, ¿no? Correcto. Ok, uh -huh. así es. Muchísimas gracias a los cuatro ponentes. Ha sido bastante, ha estado bastante interesante este, este bloque de innovación y tecnología. Agradecer a, a los participantes, a los asistentes también y a los organizadores. Muchas gracias. Eric. Eh, muchas gracias, Vilaga, también a Cáceres. Muchas gracias. Eh, es, sí, listo. El bloque que usted nos ha presentado y las ponencias que hemos podido eh, escuchar ha sido muy enriquecedor para todos nosotros. Y con este bloque estamos dando por culminado, ¿no? Y vamos a dar lugar a la hora del almuerzo, no sin antes hacerles recordar a todo el público que a las dos estamos conectándonos nuevamente por aquí. Eh, ustedes no desactiven eh, la conexión, simplemente va a haber un, un, unos videos que seguir proyectando, pero a las dos de la tarde nosotros vamos a iniciar eh, con las presentaciones y vamos a continuar con el desarrollo del bloque Innovación y Tecnología Biotecnología. Entonces, vamos a dar pase a este tiempo para que todos puedan eh, re, eh, almorzar y nos estamos conectando a las 2 de la tarde. Muchas gracias. Gracias a todos.